Hello everyone. Today we're going to talk about how to greet someone in English. So there are 13 ways to greet someone. Ok? Hoy vamos a hablar sobre cómo saludar a alguien en inglés. Hay 13 maneras para saludar Alguien. Je dis à nous pas parler comment ou capable de saluer un monde en anglais. Mais il y a 13 façons ou capable de saluer un monde. Number one. Ou capable de dire hello. C'est pour dire hello. Signifie salut. Signifie salut. Hi. Salut, saludo. Hey, salut, saludo. Y number four, good morning, significa buenos días. Bonjour, good afternoon, buenas tardes o bonsoir. Good evening, buenas tardes, bonsoir. Good night, significa buenas noches o bonsoir. Pero, se usa good morning, buenos días, de 12 de la mañana hasta 12 de la tarde. Ou capable d'utiliser good morning, commencé minuit, rive midi. Good afternoon, de 12 de la tarde hasta las 5. De midi, rive 5. Ou capable de dire good afternoon. Good evening, de 5 heures à continuer jusqu'à 8 heures ou du moins 9 heures. Good evening. De 5 de la tarde hasta las 8 ou 9 de la noche. Et good night, c'est bonsoir ou au revoir. Buenas, good night et buenas noches ou adios. Pero, no se puede decir good night para decir hello. Hello, se dice good night para decir adios. No pas capable de dire good night pour nous dire Hello, mais nous dit good night, qui signifie goodbye, pour nous dire adieu, ou du moins au revoir. Number four, number five, it's nice to meet you, nice to meet you, or it's a pleasure to meet you, pleasure to meet you. Des fois, ça y est, numéro 5 à numéro 6, c'est lorsque vous rencontrez un monde pour la première fois, à profil salier, vous faites pour vous dire, what's your name? He said, my name is Jack. Or my name is Mary. Et, after he said, nice to meet you. Or it's nice to meet you. Or it's a pleasure to meet you. C'est pour la première fois où on rencontre un monde pour dire deux thèmes à eux. C'est dit, c'est it's nice to meet you qui signifie encantado de connaisserte. Es decir que cuando usted encuentra una persona por primera vez, después de decir, what's your name? De decir, I am Mary. Ok, and what's your name too? And you? My name is Jack. And you said, it's nice to meet you. La primera vez que tú encuentras una persona, se puede decir eso solamente. Eso significa encantado o encantada de conocerte. Mosa o significa enchanté de te reconnaître. Muy content de que te reconnaître. Number seven, it's good to see you again. L'autre rencontre mon nom aujourd'hui, demain si vous venez rencontrer l'encore, ou pas capable de dire it's nice to meet you, or it's a pleasure to meet you. You just say it's good to see you again. Quand on rencontre une personne, par exemple, Agile, je rencontre une personne, ok, después de haber hablado, je digo it's nice to meet you, ou sea, it's a pleasure to meet you. Pero mañana, yo voy a encontrar esa misma persona en ese sentido. Yo puedo decir, it's good to see you again. Pero no puedo decir, it's nice to meet you or pleasure to meet you. I cannot say that. No puedo decir eso. Let's go. Number eight, you say, what's up? Okay. Jack, what's up, Jack? And number nine, you say, sup. You say, it's slang version. Ça, c'est une déformation, mais le plus souvent, c'est jeune Mounio qui dit. Les jóvenes 
usa mucho, usan mucho esa palabra, sap, sap. Es una contracción de WhatsApp. Si hay una contracción, si hay una deformación de WhatsApp, le yo digo sap. ¿Ok? Y el número 10, como le digo, how's it going? How's it going? How's it going? ¿Ok? Número 10, se puede decir, how's it going? Yo no sé cómo estás, cómo va todo. Número 11, how are you? Ce thème, ça, le plus le utilisé, c'est « How are you? » Le plus polite, le plus de politesse là-dedans. Et c'est une forme moins et cortésie, il y a une mucha cortésie, quand on dit « How are you? » Ok? C'est une « Comment estás? Comment está usted? »« Comment vous êtes? » Et c'est pour dire « How have you been? » Or « Have you been? »« Have you... » Ah, have you been? Se puede decir también una contracción de have you been? Se puede decir have. Have you been? Right? How have you been? How have you been? Have you been? Have you been? Ok. Y el último, what's new? What's new? Ok? Deuxième et tre, treizième façon, hein? vous dites What's new? Mais vous pouvez dire What's new? C'est ce que vous avez un bon ami ou vous habitez avec un ami hein? et puis vous rencontrez avec elle, vous juste dites What's new? Ok, let's go one more time. Ok, I said how to greet someone in English. Comment saluer quelqu'un en espagnol? Comment vous êtes capable de saluer quelqu'un en an anglais? 13 ways to greet someone. 13 façons ou, ou capable de saluer yon moun. 13 maneras para saludar una persona. Number one, hello, hi, hey, good morning, good afternoon, good evening, good night. It's nice to meet you or nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you. It's good to see you again. What's up? Sup? How's it going? How are you? How have you been? Have you been? What's new? Okay? So, I'm going to repeat another time. I'm going to repeat another time. I'm going to repeat another time. Pues, lo que tu vas hacer en ese video, tu vas a Dale le gusta, compártelo con tus amigos y familias y deja un comentario. Sao para una video sa, pou kan, eh, che YouTube la ka plus mache, wap fe commenter, fe commenter, ne pot commenter ou vle, et puis, bon mwè, yon ti like, signifi mwè reme video wa, et puis après sa, partage l ansam avek zanmi ou. Partage l, et l'on fin partage l, disan mou yo sa pri ou fe. Le ou klike sou subscribe, ou bien abonne, ou bien souscribe, ap gen yon ti kloch, yap klike sou ti kloch la. E pi apre sa, yap bali tout. Si l'an anglè, yap di all. Si l'an espanyol, yap di todas. I, chak video nou kit monte, pou nou ka jwenn ni. Ok, 13 ways to greet someone. Hello, hi, hey, good morning. Good afternoon, good evening, good night. It's nice to meet you. It's a pleasure to meet you. It's good to see you again. What's up? So, how's it going? How are you? How have you been? Have you been? What's new? Okay, c'est là nous mettez fin en vidéo aujourd'hui. Eh bien, préparez-nous pour une autre vidéo.